江晚，江晚，把衣服穿上，滚下去！凭什么？你让爷爷给我下药，不就是为了睡我吗？现在不是睡了吗？你在胡说什么？明明是你欺负我！你们江家还真是会算计人呀！你还真的会演？你说我就说我，干嘛要扯上江家？我爸妈对你那么好，反而是你。像江曼一样，是一头养不熟的白眼狼。江晚，你爸妈对我好，是因为他害死了我爸妈。幸好你爸死了，不然我会折磨死他。不，我爸那么好，不会。随你信不信吧。你现在只需要记得，你是杀人犯的女儿，替你爸赎罪。不会的。别以为我爷爷给你撑腰，你就可以肆无忌惮了。就算你有了周周的抚养权，那也是表面上的。周周的妈妈永远只有一个，那就是江曼，还有妈的抚养费，一分你都拿不着。哼！爷，前两天江晚像狗一样求着思燕为你看病。不会的，思燕那么爱婉婉。不会这么对他的。你还以为江晚是你们捧在手心里的小公主？她早就快被我折磨成疯子了，我要让她痛苦、崩溃。江曼，你为什么要这么对婉婉？当年你父母意外落水，是婉婉看你可怜，求着我和他爸收养你。这些恩情你都忘了吗？你良心被狗吃了吗？傅兴州，你知道吧？他其实就是江晚四年前生下的死胎，周周是婉婉的孩子。我把这个消息还告诉了江晚，可惜啊，思燕并不相信，还觉得江晚是在跟我抢周周。接下来，我把这个小野种毁掉，让他痛苦一辈子。你心肠怎么这么歹毒？我不能就这样让江曼伤害婉婉。思野，周周是婉婉的孩子，我知道你不信，但雪上的关系是抹杀不掉的。你让周周跟婉婉去做一个亲子鉴定，事情真相就会大白。你走吧，我不会答应你的。思野，我求你，我是一个母亲，我理解婉婉对周周的执着。要是周周真的出了什么事，婉婉会彻底疯了的。思爷，好，我答应你。谢谢你，思爷，谢谢。医生，结果怎么样？江小姐，鉴定报告显示，您和傅新洲并没有什么血缘关系。不可能，这不可能，周周肯定是我的孩子啊！江晚，这次你相信了吗？周周跟你根本就没有血缘关系。肯定是假的，是不是江曼买通了你？江小姐，你这样造谣诽谤我的声誉，我可是有权告你。你，婉婉，我哪有那么大能力去买通医生啊？你要是不信，我跟思燕一起陪你换一家医院做鉴定。你个骗子！你骗我说周周是我的孩子，你骗了我。婉婉，我什么都没有做呀，你是不是有臆想症？你你闹够了没有？你要没有闹够，就带你去精神病院里待着。真我已经无所谓了。这么多天，为了一个野种，当傻子一样被骗得团团转，我真是受够。江晚，只要你不要再闹了，我不把你关进去。不用。我们离婚吧！离婚，离婚，又是离婚！你脑子里除了离婚还有什么？我现在只想离你们两个远远的。我已经受过你的折磨了。不行，既然你还没有闹够，那正好，曼曼身体还没有恢复好，你就代替她照顾周周吧。不可能，我不会去的。由不得。
，周周，如果我真的是你妈妈，该多好啊！江晚，你好狠的心！你看周周被你害成什么样子了？婉婉，你明知道周周对芒果过敏，你为什么还要给他吃那么多芒果？周周现在浑身红点，差点就……江晚，我我没有给周周喂芒果吃，你还不承认？你自己去看看周周现在成什么样子了。周周，周周，妈妈来了。婉婉，周周已经这么苦了，你为什么还要折磨他？你有什么怨气，你可以冲我呀。可我真的没有喂他吃吗？江晚，我之前看你对周周那么好，以为你真的喜欢他，没想到，第一次让你接触周周，你就这么对他。我，我真的没有，我怎么可能对小孩子下手啊？思燕，思燕不好了，周周好像呼吸不畅了。周周，江晚，如果周周真的有事，我不仅不会放过你，还有你妈也要跟着一起赎罪。江晚。你来这里做什么？这里不欢迎你。江晚，等周周醒了，你给他和曼曼道歉。为什么？我什么都没做。那你告诉我，到底是谁喂的？难不成他明知道自己过敏还要找死吃芒果吗？那是你们该调查的事情，跟我有什么关系？江晚，你果然跟你爸一样，心肠歹毒，毫无人性。你闭嘴！不准你侮辱我爸！难道我说的不对吗？你爸是人渣，而你作为人渣的女儿，你迟早会落得和你爸一样的下场。傅思燕，你在胡说什么？为什么就是不信我呢？我说了，我没有伤害周周。江晚，看来我不给你点教训，你就不知道该怎么做。好啊，你教训啊。你打我呀！我承认，就是我做的。这是在哪儿啊？周周，你终于醒了，你担心死妈妈了。小姨，周周好点了吗？睡了一觉，周周就好了。思燕，周周现在醒了，你有什么想知道的，直接问周周不就行了吗？周周，告诉爸爸，是不是他喂你吃的芒果？我不知道。周周，你快跟爸爸说，到底是不是小姨？周周，你怎么不听话了？是不是有人故意在威胁你、啊？周周，别怕，妈妈在。我不知道。你没看见她哭了吗？她是我女儿。思燕，我想带周周离开这儿，离开海城。现在我每天都睡不安稳，又害怕婉婉想什么办法伤害周周。可周周的病，我知道你的顾虑。可是我能怎么办？婉婉不肯放过我们，要不你跟婉婉离婚吧？笔钱，让他出国去，这样我也可以带着周周治疗。不行。为什么？你和婉婉离婚了，周周才可以做富家千金，他也可以正大光明的治疗呀。爷爷是不会同意的。你应该听他的。我离开，我退出，你们一家三口幸福的一起生活。傅思燕，我们离婚吧。不行，我不离婚。你不就是想跟宋思年双宿双飞吗？我告诉你，不可能。你爱怎么想就怎么想，懒得跟你解释。江晚，谁让你走？留下来照顾周周，别忘了，你妈还在我手上。傅思燕，你感动我妈一个试试。<笑>
。做保姆的感觉怎么样呀？娇曼，你们就不怕我杀了傅行舟？随便啊，你杀了他也无所谓。你怎么？因为傅行舟是你这个野种的孩子呀。不可能！上次那份亲子报告已经证明了，我们没有任何血缘关系。那个亲子报告是我找医生做假的，包括你让宋思年做的亲子报告，也是我销毁的，所以你看不到结果。这，才是真正的亲子报告。想要啊，跪下来求我。你别想威胁我。大不了，我和周周再重新做一份就是。你再重新做一份又怎样？反正我跟思燕说一声，思燕还是会相信我。现在我给你个机会扳倒我。这份亲子报告上，上面有医院的公章，还有医生的签名。只要你跪下来求我，我就把它给你，让你揭发我。我不相信你会这么好心。比起做富太太，我更喜欢用手段羞辱你。我，我就把它给你。我不跪。江晚，我看见你这张嘴脸，我就觉得恶心。凭什么呀？凭什么你可以嫁给傅思燕，而我却只配嫁给一些不入流的暴发户？我和思燕是两情相悦的。我呸！什么两情相悦？你看你这富太太，做的还不如我这个情人好。那是因为傅思燕被你蒙蔽了。我迟早会揭穿你的。比起揭穿我，你还是先救救傅兴洲吧。周周怎么了？你去病房看看吧。你什么意思？快告诉我周周在哪儿！急什么？我只是把它藏起来了，因为我藏的地方需要一段时间，才能让一个人悄无声息的死去啊！快告诉我，周周在哪？周周是无辜的。你说，我都可以做你，你只要告诉我周周在哪，好不？真不容易啊，能让江大小姐亲自给我跪下磕头。江曼，我求你，告诉我周周在哪。在医院的冰库，不过现在已经过了半个小时了，不知道他还能不能活下去。周周，你要等妈妈。周周，周周，周周，还好我没有来晚。住手！你怎么来了？我再不来的话，周周就要被你杀死了。我没有，我也是来救他的。闭嘴！跟你爸一样，是个不折不扣的杀人犯。啊啊！江晚，你知道医生是怎么说的吗？周周现在身体很虚弱，透支的很严重，三个月，如果找不到合适的骨髓，周周就会死。你但凡有一点人性的话，就不会对周周下这么多次手，害得周周根本就没有办法好好生活。你知道他有多羡慕同龄人的孩子吗？不会，不会的。在别人都在上幼儿园的时候，他每天只能化疗、吃药。江曼根本就不是周周母亲，我才是。那份亲子鉴定是江曼动过手脚的，那是假的，我才是。江晚，你还在狡辩，这件事情就是江曼告诉我的。如果真的要是江曼的话，她有大把的机会。嗯、医生，我孩子怎么样了？暂时脱离了生命危险，后续需要住院观察一下情况。思燕，我要报警，让江晚这个杀人犯坐牢，我真的怕了。不行
，为什么？你为什么还要包庇他？思言，周周也是你的孩子呀。这件事情如果闹到警察局，富氏的股票会受到影响。我不管，我不能让他这个凶手逍遥法外。江曼，谁是杀人犯？你心知肚明。你看他这个嚣张的样子，思燕，我不管，我一定要让江晚进去。江晚，你认不认罪？不认。啊、<笑>我的手。用一只手换他不坐牢，他很值。他差点杀了我的孩子，不可能！我叫婉婉最善良了，绝不会做那种事。傅思燕，我求你放过婉婉，他他肯定不是故意的。让开！妈跪下来求你了，思燕，如果你们看他不顺眼，那思燕你跟他离婚吧。妈，求你了，你放过婉婉吧，我求你了。不行！妈，妈，妈，妈，妈，你干什么？妈，医生，快叫医生！思源，你能不能放过婉婉？哦，你为什么？我不要，我会离开傅家的。妈，我答应你，妈，那就好了。妈，妈，我不要。的事情就是爱上你。如果没有你，我爸不会被害死，我妈也不会这么惨，我死也不想再看见你。小姨，你是要出远门吗？嗯，周周，等小姨走了之后，你一定要照顾好自己。那周周想小姨了怎么办呢？那就等周周长大了来找小姨好不好？周周，如果你妈妈欺负你了，一定要告诉爸爸。妈妈，妈妈对周周很好。反正就是，如果有人欺负你了，一定要告诉爸爸好吗？好，小姨，这是周周随身携带的物品，送给你。只要你想周周了，就可以看一看他啦。谢谢周周，我会保存好的。都收拾好了。好了。刚离婚，你们这对狗男女就忍不住搞在一起了，还不及副总，还没离婚，就和自己的大姨子睡在了床上。你，我还得向副总您学习一下。走吧，喝水。手续都办好了吗？我和傅思燕已经彻底结束了。婉婉，别怪妈逼你，我是真的没办法再继续看你在傅家受欺负了。妈，我不是舍不得傅思燕，是周周，他可是我的亲骨肉。之前做亲子鉴定，不说他是江曼的孩子吗？是江曼买通了医生，做了假的亲子报告。也是，我怎么早没想到？要不然，我的孩子。不会和周周匹配成功的。那思燕知道吗？他根本不信我，他一直觉得是我伤害周周，就连这一次，是江曼找人绑架了周周
，他就坚定的以为是我做的。思燕这孩子以前是很好的，所以我才放心把你交给他。谁知道如今他却变了。算了，妈，你先养好身子吧。婉婉，周秋又出事了。怎么回事？他之前不是还好好的吗？我去看看他。哎，婉婉。你什么时候才能好起来？六爷，那些东西都准备好了吧？你可千万不要丢下妈妈。谢了。蒋婉，你还不承认吗？你非要看到周周的尸体才肯罢休吗？你在说什么？那你脚边这是什么？蒋婉，你还有什么好说的？证据都已经摆在这儿了。这一定是江满的阴谋，傅思燕，我已经跟你离婚了，我有什么理由来害周周？你嫉妒我和周周？好，很好，江晚，我给过你机会了，是你自己不珍惜。来人，是，把乔念从医院赶出去，还有通知海城的所有医院。都不许救他！是，傅思燕，我妈做错了什么？她刀伤还没有好，你这是要了她的命啊！那你伤害周周的时候，有没有想过她也是条人命？我没有，你怎么就是不相信我呢？我妈年纪那么大了，她经不起折磨。你要有气，你往我身上撒。不。折磨你有什么意思？我要让你在精神上痛苦一万倍。妈，我们走吧。婉婉，妈能不能求你件事儿？妈，怎么了？你答应我，以后不要再见傅思燕，更不要再见傅心周了。妈，周叔是我的孩子，我没有尽到过一次当母亲的责任。我，婉婉。妈，求你，婉婉，你看看你未来的父亲周，自己被毁成什么样子，你不心疼你自己，妈心疼啊。妈，我们先起来说好吗？你不答应我，我就不起来。我我答应你。我也想救周周，可婉婉，你才是我女儿啊，真的。嗯，起来吧。好，走。走吧，等会儿江曼那个疯女人又要过来了。我是不是做错了？这中间是不是有什么误会？江曼以前她不是这样的。走了，思燕，思燕，江晚，你走了还装模作样，演戏给思燕看，气死！我就不信毁不了你在思燕心中的地位。六爷，最近这段时间陪不了您了，不过，给您物色了一个新的货色，你想不想要啊？放心吧。这妞啊，果然正点。比那个小贱人呢、啊、强多了。哎，你们是谁？要干什么？宝贝儿，陪哥几个玩玩，哥就放了你，如何？你们要干什么？要钱吗？我我给你们，求你们放了我。哥几个只想跟你玩玩。那，放开我！臭婊子，你敢打我？过来，给我摁着他，老子今天要扒了他。弯弯。哎呀，臭小子，敢坏老子好事儿，干他！思、呃、燕、呃，大哥快跑！你千万不能有事！别怕，我没事。思燕，你醒了。
，恭喜你，乔女士，你和复兴州的骨髓配型成功了。真的吗？那我是不是给周周捐了骨髓，他就有救了？是的，稍后我会联系傅先生，告诉他这个好消息，并且尽快安排手术。谢谢医生，谢谢。小野种，周周，周周，你没事吧？来，起来，妈，放心，婉婉，我一定可以救周周的。嗯，你一定好好的，不哭啊。你放心，他们用的都是最好的医疗设备。是啊，婉婉，你别怕，反正阿姨捅了自己一刀也没死。你应该更担心的是周周。你闭嘴，别让我听见你再说一句话。我才是周周的母亲。曼曼，你先回去，这有我俩就够了。回去。江婉还真是贱骨头，你们不是已经滚了吗？为什么又回来了？我和婉婉是为了周周，为了那个野种，他是白血病，就算他好了，我有大把的手段去折磨他。傅思燕要知道你这样子，他不会放过你的。思燕才不会呢，要不然，我们这样羞辱江婉是为什么？因为有思燕给我们撑腰。说来，思燕对婉婉更狠。这四年里，我一旦受了委屈，思燕就会把江婉关禁闭，让她给我下跪，让她给我磕头。你说这样的思燕，会站在你们身边吗？你们竟然是这样对待婉婉的，难怪，难怪她这几年都不怎么联系我，原来是怕我。我江婉婉到底做错了什么？你们要这么对待她，江曼，你这种人就该下地狱！唐念，江婉要是再敢纠缠着她，活该下地狱的人是她。傅思叶，你给我滚过来！傅思叶。我江婉婉到底哪里对不起你？我江家又哪里对不起你？苗莲和江曼来欺负婉婉，她可是你跪在我面前求来的妻子啊！江婉做的坏事太多了，我说不完。是你说不出来吧？我养大的女儿我清楚，她不可能会对一个孕妇下手。更何况那时候她也怀了孩子，怎么敢去做推人的事？是你眼盲心瞎，去信了一个蛇蝎心肠的女人，还不肯悔改。曼曼不是那样的人，所以婉婉就是那种蛇蝎心肠的坏人了。傅思燕，我知道人心是会变的。我不奢求你能一辈子对婉婉，但能不能在你不爱她的时候把她完整的还给我？她是我女儿，我只是希望她能平平安安、健健康康的活着，而不是被你们这些人去欺负。傅思叶，你对得起你自己四年前说要给婉婉幸福的自己吗？对，我对不起江婉，那你们江家又何尝对得起我？我爸妈是怎么死的？你应该很清楚吧？你，你知道当年的事？对，你还有什么要解释的？我解释了，你会信吗？傅思言，我不会再让你欺负婉婉。
妈妈，这一辈子都不要跟傅思燕在一起。妈，现在不是说这个的时候，我快进去。你现在就答应我，你要是不答应，我死不瞑目。我答应你，妈，妈，你不能丢下我一个人。万万。叫我，叫我，妈妈，真的不是我杀的，是他抓住我的手拿刀捅进去的。傅思燕，为什么死的人不是你？叫我，你相信我。如果是我的话，我会去自首的。傅思燕，我再也不想看见你。我说了，不是我。起来，别碰我。江晚，我让你起来。嗯、好，你删吧。如果你删了我，你会好受一点。那你删吧。思燕，我好恨你！我到底欠了你什么？你抢走我的孩子，又杀了我爸爸，现在连我最亲的人都被你害死，为什么死的人不是你？江晚，你妈妈真的不是我杀的，是是就是。我不想再见到你了，江晚，你已经一天没吃东西了，跟我回去吃点东西吧。不用你管。江晚，如果你要跟我回去的话，我带你去看周周，好不好？你妈死了还有胃口喝东西？那你的小野种死了，你是不是更有胃口呢？不许你诅咒周周！你看看，这是哪个小野种的尸体啊？不可能！傅思燕说，只要我跟他回家，就会让我去见周周。<笑>我才不会信你的！江晚，傅思燕骗你的。你的周周早死了，在你爸妈死的那天，他就因为术后排异死了。不可能，医生明明说了，周周已经安全了。是，是安全了。可是你别忘了还有我呀，我怎么会让他活着醒过来呢？为什么？我已经离婚了，我妈也已经死了，为什么还是不放过我？他就那么小。恨不得他早点死，这算不算一种感情？其实他也没有死，可谁让思燕总是帮着你们？没办法，我只能把他推下去了。那天是你推的，对的。本来他没有死，被你妈救起来了，所以我只好跟你的死人爸妈一起让他去团聚了。周周才才四岁，那么小，碍着你什么事了？你怎么能下得去手啊？你就是个神经病！你怎么敢呢？你该死！江晚，你住手！江晚，子燕，周晚，给我放开！子燕，婉婉，婉婉，她好像真的疯了。我疯了。我妈死了，周周也死了。江曼这个女人，必须去死、嗯！神经病，脑子不清醒，就好好在这清醒一下。妈妈，别怕了。思燕，我只是想和婉婉说说话，毕竟我跟她相处了十年。终究还是有姐妹情谊的，可
和他去。这不怪婉婉，毕竟他妈妈的死对他伤害太大了。你呀、啊，也好少去他面前。今天晚上你留下来陪陪我，好吗？思、呃、燕。先生，夫人叫您回去。好，我知道了。思燕，你别走。建婉现在状态很不好，我还是回去看看她吧。该死的江婉，就知道坏我的好事。既然吃不了散伙饭，那就喝一杯散伙酒吧。江晚，你又在耍什么把戏？我已经身心疲惫了，我求你，喝完这一杯，我们就以笑泯恩仇吧。江晚，就算喝了这杯酒。我也不会跟你离婚，是吗？你在我酒里下药？是啊，你说我现在杀了你，好不好？江晚，你别做傻事。我能怎么办？我的一切都被你和江曼毁了。我现在什么都没有了，你们都该死！傅斯燕，我恨你，是你害得我家破人亡。你早点去死！你害死了我的两个孩子，如果能重来，我宁愿从来都没有爱过你。半个月了，整个海城都被你们翻遍了，连个女人都找不到。思燕，你也别怪她了。婉婉既然藏起来了，就不好找。你也辛苦了，你的伤口还没有好，我给你按按肩，舒缓一下吧。不要，你们都出去吧，我想自己一个人待一会儿。喂。什么？他在哪儿？思燕，怎么这么晚才回来？我菜都做好。你把我当谁了？先生，我不认识你。你要没什么事的话，就请你先离开吧。江晚，我知道你没事意，别再跟我装了。江晚是谁啊？我叫思思呢。我管你叫什么呢？现在，跟我回去。你放开我！我老公要回来了。江晚，你又找了个野男人。我老公才不是呢，我们已经结婚了。住手！老公。子燕，宋思年，我接我自己的妻子回去，有什么不行的？你放开他！离婚了又怎么样？只要是我傅思燕认定的女人，这辈子都是我的。呃呃、放开我，思年。婉婉，你跟宋思年睡了没有？我跟思年是名正言顺的夫妻，睡在一起很正常。江婉，别惹我！我都说了我不是江婉，傅先生，我建议你去看一下脑科吧，有病得治。既然你这么饥渴，半个月就跟宋思年上了床。那你床上功夫一定见长了，跟我过来！你干嘛？你干嘛？松开！把药吃了。我不吃，你快放我回去。不吃也得吃，不然你怎么怀上我的孩子呀？你在胡说什么？我是有老公的，我不能对不起他。我就是你老公。这不就是你想要的
。更何况，你还欠我一个孩子。我算是看明白了，像你这种人，只会为下半生考虑的禽兽，怪不得跑人老婆。激怒我对你没有好处。你要是再敢过来，我死给你看！你这是为了宋思年？对。好，很好，我有很多时间慢慢陪你玩。我不去。除非你放我走，江晚，果然是你。你是谁啊？哟，江晚，出去一趟还学会失忆了？我根本都不认识你啊！江晚，你化成灰我都认识你。你跟傅斯燕是有什么毛病啊？我说了不是就是不是啊！真的。江晚，你这个灾星，你克死了父母，还克死了自己的孩子，现在还在这儿跟我装失忆，肯定是你又勾引上了思燕。是思燕把我抢回来的，我是无辜的，我不信，肯定是你又用这具下贱的身体去勾引思燕的，我打死你！江梦。动他一下试试！你算计我，我可什么都没做。动他一下试试。思燕，我什么都没做，是佣人说婉婉回来了，我过来跟他聊聊天。你刚才说的，我都听见了。江曼，你什么时候学会骗人了？我，思燕，对不起，我就是觉得婉婉之前对你太过分了，要不是佣人发现你，你人早就没了。我也是替你打抱不平，思燕，你这么好的人，也不知道为他受了多少罪。那是我和他的事，你别管。可我忍不住心疼你，江小姐，你道歉，是不是弄错了对象？你刚才可是骂我灾星，还说我是贱人，勾引了您的宝贝情人傅先生。怎么，你不应该先和我道歉吗？我是无意的，思思小姐，你就别跟我计较了。对不起三个字，被你吃了吗？不会说吗？还是说，你根本不会说人话呀？思燕，我都已经跟思思小姐道歉了，她还是揪住不放。江晚，我不接受。请二位滚吧！江晚，你找什么呢？我，我就随便进来看看，顺便顺便找瓶酒喝。找瓶酒喝？酒柜里那么多酒你不找，非来到我的办公室。找到我的桌子下面柜子里面，你觉得这话谁信啊？你爱信不信，你不让我出门，我进来找瓶酒怎么了？你应该知道啊，我最讨厌骗我、背叛我的人。你少来威胁我，我现在要去睡觉了，滚开！爷爷，婉婉，你找的人要把周周带走啊？是。明天我让人接你过来吧，咱爷孙俩聊聊。可傅思燕不放我走。哼，傅家还是爷爷说了算，不用管那个臭小子，你安心。好。你准备带周周去哪里呀、啊？我想出国。都是思燕对不起你啊
你们那些事啊，爷爷我都知道了。爷，我。爷爷还是那句话，婉婉要什么，爷爷都给你。再有，你带周周走的时候啊，你跟爷爷说一声，爷爷啊亲自送你们离开，绝不让思燕再欺负你。谢谢爷爷。一家人谢什么呀？不过这个宋思年的事儿啊，就暂时停下吧。这富氏集团毕竟是我打下来的江山。爷爷，您都知道了。你们年轻人那点小九九，我能不知道吗？最近宋思年跟我们富家的仇人走得很近，稍微一想就知道你们想干什么。爷爷，我不是故意的。爷爷不会怪你，这都是思燕一手造成的，他该长些教训了。爷爷，你放心，我会带周周回来看您的。嗯，哟，这不是宋大医生吗？好可怜呀、啊，又被江婉抛弃了。哎，江小姐，与其在这里挖苦我，还不如担心担心你自己。你干了那么多造孽的事，傅思燕知道不会放。我怎么可能会伤害我呢？你还不知道吧？傅斯燕在调查，你还是操心操心你自己吧。什么？这不可能！你要是不信，你可以去调查，你可以问傅斯燕的秘书。他前几天来医院，就是调查你之前在医院发生的事情。<笑>你说，以傅斯燕的能力，多久会查清楚事情的真相呢？到时候，恐怕也只有一个死字吧。你告诉我这些，有什么目的吗？我当然是想跟你合作。你偷富氏的资料给我，我让人搞垮傅思燕，这样你就不用再操心了。不行，思燕会打死我的。那就等你东窗事发，看傅思燕怎么收拾你。你怎么不去找江婉？我不想脏了婉婉的手。这样吧，等事成之后，我给你一笔钱。保证你以后生活无忧，怎么样？想好了吗？我答应。爷爷，你把江婉藏哪儿了？送走了。为什么没人告诉我？我是她丈夫。你还有脸说？有你这样做丈夫的吗？把心放在外面不三不四的女人身上，自己的妻子不管。你对得起婉婉吗？那是他欠我的。他欠你什么了？四年前，江家为了吞并傅家，害死了我爸妈。这个账，江婉必须要替江家赎。无稽之谈。你爸妈的事儿，跟江家完全没有关系。是他们在车上闹矛盾，去抢司机的方向盘，掉进大海，三人活活淹死的。不可能！为什么？为什么跟我查的不一样？那江家想要吞灭傅家的事呢？这些事啊，是谁告诉你的？江曼。我记得江曼是江家的养女吧？既然这样捏造事实，心肠够毒的呀！当年你爸妈闹矛盾的时候，你妈妈打电话向我哭诉。我听得一清二楚，那公司的事呢？公司的事，更是莫须有了。当年你爸妈出事的消息一旦爆出，富氏的股市受到了波动，江家不但没有落井下石，而且还给我们富氏注入了大量的资金，不然，当年我怎么能给你几十个亿呀、啊？所以，这些年。这都是我误会江婉了。没跟你说这些，是因为你一直沉浸在你爸妈出事的阴影里。你爸有个私生子的事儿，我怕你接受不了这个事实，所以一直没有告诉你。没想到你对婉婉误会那么大，还对她造成这么大的伤害。私生子是谁？宋思年。什么？
他是我爸的私生子。当年他妈找到你爸，你妈知道了就闹起了矛盾，所以呀、啊、才酿成了这个惨剧、啊。我不知道爷爷，这个事情的真相竟然是这样的。过去的事儿就让它过去吧，向前看，婉婉这边就放下吧。既然你不告诉我，那我就自己去找。总裁，不好了，集团出事了。怎么了？董事会那边的人说您决策失误，导致这一次南城的项目招标失败，让集团损失了十几个亿。他们要将你赶出公司。随他们吧，我不在乎。马上安排人去找江晚。这才是眼下最重要的事情。那集团，您不回去了？先让他们闹，我等着那群废物求我回去。查一下宋三年。是。哎，总裁，您上次让我查的江曼小姐，我这边查到了，她在鉴定中心，在外面和社会上的人员来往特别密切。我知道了。老曼，啊！快起来，快起来，揍你！老曼。妈的！妈妈，妈妈被坏人欺负了！妈妈，妈妈，妈妈，快救救爸爸！爸爸身上好多血，他是不是快死了？打死他！这，这，周周，你先去那边躲起来，千万不要出来，知道吗？打！哎，叫你快点！住手！你们再不走，警察就来了。算了，小子，走。走，死了没？婉婉，没想到富家堂堂大少爷，竟然会沦落到如此地步。富家破产了，我没有钱了。那关我什么事？婉婉，我求你，把我带回去吧，我已经好几天没吃饭了。我不，松开我，妈妈，我们带爸爸回家吧。爸爸好可怜，周周想爸爸了。好，这是因为周周，我才收留你的。谢谢。走吧。关于你爸的死，闭嘴，我不想听。放开我，婉婉，你能不能给我一次解释的机会？你妈妈的死真的跟我没有关系。不信的话，你可以看这个，这是你妈妈的遗书。谁知道是不是你伪造的？傅思燕，你现在说的每一句话，我一个字都不会信。如果你不相信的话，你可以拿它去做笔记鉴定嘛。婉婉，信我这一次。我妈乳腺癌晚期，为什么没有人告诉我？为什么没有人告诉我？其实，妈很早就查出来了，一直瞒着你，就是怕你担心。我也是，看到这份遗嘱才知道。不不不！好了，婉婉，别哭了，妈会心疼的。这是妈妈为什么制造我归途的原因。因为他知道我们的关系很恶劣，以此想用来决断我们的感情。是我对不起你，好吗？你愿意再给我一次机会吗？婉婉，你要去哪儿？我出去买菜，你照顾好周周，别让他乱吃东西。嗯、好。婉婉，到底什么时候才会原谅我呀？爸爸，我要飞起来。好，飞喽！哈哈哈哈哈。<笑>婉婉，是我。思年，怎么是你啊？傅思言现在住你家是吗？啊，对啊。你又被他给骗了，他根本没有被富士集团董事会赶出来，他是在跟你演戏，他的目的就是让你同情他、怜悯他。无所谓了，周周需要个爸爸，所以我暂时收留了他。你不打算报复他了
步，不放下我。<笑>是啊，你们都能原谅，但是我不能。我差点被那个王八蛋给弄死。思燕怎么会？你要干什么？<笑>对不起，老弯弯。傅子言，你不是自诩对婉婉情深意重吗？那你愿意为他去死吗？宋思念，你把婉婉放了，放了婉婉，看你们幸福是吧？这不可能！你这个孽畜不配得到幸福。孽畜，宋思念，这个称呼应该给你吧？当年要不是你妈找上门来，四年前我妈跟我爸根本就不会吵架，更不会死。你这是在自毁前程！哎，我的前程早就被你们毁了。你的眼里只有这个男人，就像我妈的眼里只有抛弃她的那个男人一样，这不公平。我爱了你五年，而我什么都没有。最可笑的是，我最厌恶的人却拥有了我最想要的一切，这凭什么？宋思念。你冷静一下，冷静，我没办法冷静。傅子言，你想救婉婉是吧？好啊，跪下，磕头，爬过来。思言，思言，不要啊，别过来。傅子言，你没想到吧？你也有今天。呃、宋思言，你要的我已经做到了。把婉婉放了，婉婉我当然会放，但前提是你得死。救我！思言，没事吧？没事，你别睡，真是你醒了？你把周周一个人放家里？没有，我把他送爷爷那里去了。那就。婉婉，我们重新开始吧。我会举行一场盛大的婚礼，纪念我们的新开始。傅思燕，我们已经结束了。我救你，只是出于善良。是我误会了你。你能再给我一次机会吗？我真的知道错了。傅思燕，我们已经回不去了。希望你不要再打扰我。再给我一次机会好不好？就一次机会，我求你了，我真的知道错了，妈妈。去把这个药给思燕。是。江晚，你等着，我看你怎么和思燕举行婚礼。看来，我还是做我的富太太才能安心。婉婉，不是你想的那样。傅思言，这就是你的弥补，你的忏悔是吗？婉婉，我不知道我为什么会在这里，我没碰他。婉婉，都怪我，是我太情不自禁了。你要恨就恨我吧，婉婉。傅思言，江曼，我祝你们百年好合，早生贵子，锁死一辈子。婉婉。思燕，都怪我，婉婉好像真的生气了。你给我滚，江曼，这已经是第二次了。我说过我不爱你，更不会娶你。你能不能要点脸啊？思燕，思燕，可是我比婉婉更爱你。可我一点都不爱你。把江曼给我叫进来。是。思燕，你是想我了吗？你笑什么？江曼，你这些年到底对婉婉做了多少错事？思燕，你在
说什么呀？我什么都没有做过。哼，你自己看看，这上面有哪一句话是冤枉了你？不可能，不可能，思言，是有人在诬陷我，不会的，我没有。就是因为我信了你，才失去了我最爱的婉婉。思言，我没有，这一定是有人捏造的。思言，你要信我。你知道这段时间我有多痛苦吗？我甚至想了结自己的生命，可这就是因为我爱你啊！将门，都是因为你不断伤害了婉婉，不断去折磨她，甚至用她的孩子去救你，结果，这一切都是你的阴谋！将门，你的爱真让我恶心！子言，我快呼吸不上来了。这点疼，对这死人的娇婉来说，根本不算什么。真想掐死你！还得跟婉婉结婚呢，不想脏了我的手。既然你这么离不开男人，那好，那我就让你这辈子在男人的床上下不来。阿旺，是，把他给我带到会所里去，给他安排一波又一波的。踏出去半步，不要，不要，不要，走，走，放开我！婉婉，你对婉婉做了什么？婉婉，江曼，就是你指使他，他诬陷的婉婉。对啊，思燕，我没想到你这么爱江婉。竟然不惜牺牲自己的性命，江曼，你到底想干什么？思燕，我是真的爱你，比起江晚更爱你。可是，让我痛苦的是他竟然抢走了你，只可惜，你对江晚那个贱人是那么的爱。我给你下药，你竟然都不碰我，给你一次机会，下跪，戴上戒指，我就放了江晚。不可能，我爱的只有婉婉一个人。那你还要不要救江晚？好，我答应。思燕，我就知道你还是爱我的。思燕，看来只有江晚死了，你才能真正属于我。一切我都弄清楚了，我根本就没有碰过江曼，这一切都是她自导自演，她也没怀孕。婉婉，我从来就没有背叛过你，你还要我吗？可思言，我们已经回不去了。这四年来，我受了那么多屈辱，那么多伤害，现在我只想和周周过好我们的生活。一生各自安好，江晚，我离不开你。上次我跟你说的婚礼，我也已经准备好了，就等你了。怎么回事啊？这新娘怎么还没有出现？副总一个人站在那，好可怜啊！这么半天，新娘不会是跑了吧？不可能。副总可是我们海城女人们的梦中情人哎、嗯啊！我要是被副总看上的话，我直接开心疯了，好吧？嗯嗯、四爷，这场闹剧该收场了。婉婉已经去机场了。不行，我必须把她追回来。你
你好，我问一下，飞往法国的航班已经走了吗？很早就走了，先生，先别激动。如果您着急去法国的话，三个小时后还有一班，您现在还来得及订。真的吗？我现在就订，给您订好了。婉婉，你等我，我会用一辈子去宠你的。